ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பிரசன்யாவின் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பூண்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பூண்டு குழம்புக்கு நிறைய நல்லெண்ணாவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கடுகு உளுந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை வெந்தயம் கருகக்கூடாது வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கால் டீஸ்பூன் சிறகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுவும் நல்லா புரியட்டும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை சமயத்தில் நான் வெள்ளைப்பூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளைப்பூடு நல்லா வதங்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் எதையும் வைக்காதீங்க ஏன்னா வெள்ளைப்பூடு நல்லா அது எண்ணெயிலே வதங்கி மசிஞ்சு பொன்னிறமாக மாறணும் வெள்ளைப்பூடில் நிறையா மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நம்ம நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி டெய்லி ஒரு வெள்ளைப்பூடு எடுத்துக்கலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ஒரு வெள்ளைப்பூடு நைட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமாக மாறி வச்சு பாருங்கள் இரநூறு கிராம் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சு அதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கன்சீவாக இருக்கவங்க புதுசாக டெலிவரி ஆனவங்க இவங்களாம் வெள்ளைப்பூடு நிறைய சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக நான் கால் டீஸ்பூன் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே கருவேப்பில் வந்து வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் தான் போடணும் ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு போடும்போது கருவேப்பில் போடாதீங்க வெங்காயம் போடும்போது போட்டிங்கன்னா அதோட வாசம் அப்படியே இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணுங்க இதை நம்ம பொறுமையாக செய்யணும் இல்லாட்டி வெள்ளைப்பூடு வேகாது இந்த சமயத்தில் நான் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற வழக்கம் வதக்கிட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை வதக்கணும் நல்லா வதங்கிருச்சு நான் மசால் வேறதுக்காக நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் நம்ம அது கிரேவியாக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் தண்ணி நம்ம நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது மசால் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அதை மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு அதை மூடிடலாம் பார்த்தீங்களா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நான் புளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன டிப்புங்க புளி வேகமாக கரையணுன்னா நம்ம கொஞ்சமாக சுடுது நீ ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புளியை கரைச்சிங்கன்னா வேகமாக கரைஞ்சிரும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை மூடி வச்சு வேக வைக்கணுங்க மறுபடியும் இதை மூடி போட்டு மே வேக வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் அருமையான வெள்ளைப்பூடு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அதை நம்ம சிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெள்ளைப்பூடு குழம்பு நிச்சயமாக எல்லார் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க பிரசன்யா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ